नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है इलेवेंथ प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम इस प्रैक्टिस टेस्ट में दस क्वेश्चन हैं और वो सभी क्वेश्चंस क्लाइमेट चेंज टॉपिक से लिए गए हैं सो दे आर टेन क्वेश्चन इन दिस प्रैक्टिस टेस्ट एंड ऑल ऑफ दोज टेन क्वेश्चन आर फ्रॉम द टॉपिक क्लाइमेट चेंज एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अम्स अप एंड शेयर इट विद एटलीस्ट थ्री फ्रेंड्स और थ्री व्हाट्सएप ग्रुप एज गुरु दक्षिणा so without it wasting any time let's begin and if you have doubts let me know in the comments below bataiye so the question number 1 which of the following countries emits maximum greenhouse gas usa india japan or china so the correct answer is china china has a maximum population and it emits a maximum greenhouse gas sahi uttar hai china sabse zyada abadi china mein hai aur pure desh ka mila ke sabse zyada greenhouse gas hai wo china emit karta hai china ke baad usa ka nahi क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब सबसे ज्यादा सोखता है कौन सा सोर्स ओशंस मतलब समंदर या फॉरेस्ट या सॉइल या ग्रास सही उत्तर है ए ओशंस ओशंस आर द ग्रेटेस्ट सिंक ऑफ सीओ टू ऑन अर्थ एंड ओशंस आर फॉलोड बाई फॉरेस्ट सो फॉरेस्ट आर द सेकेंड ग्रेटेस्ट बस ओशंस आर द बिगेस्ट सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ और यहाँ क्वेश्चन नंबर वन में मैं एक चीज फिर से क्लियर कर दू कि टोटल ग्रीन हाउस एमिशन चाइना का सबसे ज्यादा है पर अगर पर कैपिटा की बात होगी कि हर कि उस देश में हर एक इंसान कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है तो उस केस में यूएसए का ज्यादा है क्योंकि यूएसए के लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं और एक इंडिविजुअल ज्यादा ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के लिए जिम्मेवार होता है पर क्योंकि आबादी इतनी कम है कि टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन फिर भी चाइना से कम होता है ठीक है so the per capita greenhouse gas emission is highest in usa but the total greenhouse gas emission of the country is the highest in china because of the population okay so let's move on to question number 3 which of the following natural phenomena offsets the greenhouse gas in me se kaun sa natural phenomena aisa hai jiske wajah se greenhouse gas ka jo emission hai usko counter karta hai usko kam karta hai albedo from clouds Albedo is the percentage of incident radiation that is reflected back by any body. So cloud do reflect a certain percentage of the radiation, the incoming solar radiation, and that reduces the greenhouse gas effect. ठीक है? Absorption of CO2 by forest, yes. Absorption of CO2 by oceans, yes. Yeah, D all of the above. Correct answer is D all of the above. Albedo from clouds वो होता है कि जितनी रोशनी बादलों के ऊपर पड़ती है उसका कुछ परसेंटेज कुछ हिस्सा बादल रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो उससे जो है जो पार्टली जो हीट और लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है स्पेस में और वो ऑब्जॉर्व और वो अर्थ में एंटर नहीं कर पाता तो उससे भी ग्रीन हाउस गैस को कमी आती है उसमें और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कमी आती है और अब्जॉर्बन ऑफ सीओ टू बाई फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फॉरेस्ट सोखते हैं ओशन सीखते हैं सोख लेते हैं तो इन सभी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है उसमें कमी आती है तो ये तीनों ही कारण होंगे ठीक है तो आंसर होगा डी और क्वेश्चन नंबर फोर Which of the following research trends is expected to reduce greenhouse gas? Gas GHG is greenhouse gas. Okay. So, in which of which one is a trend that is going on today, which will reduce the greenhouse gas emission? A. Work from home, or air taxis, or automatic vehicles, or driverless cars. Driverless cars are those which are fully automatic. There is no driver in them. Car button is pressed, and the car will tell you where to go, where to go, and the car will take you there. It will open the door and you will get out of the car. ऑटोमेटिक व्हीकल्स वो होते हैं जिसमें कि एक ड्राइवर होता है और वो बस देखता है कि कार ठीक से चल रही है कि नहीं लेकिन उसमें भी बटन दबा के और कार जो है वो अपने हिसाब से ट्रैफिक लाइट पर रुक जाती है अपने हिसाब से गंतव्य स्थान को चल देती है तो ऑटोमेटिक व्हीकल्स भी वही होते हैं एयर टैक्सीज वो होते हैं छोटे छोटे छोटी छोटी गाड़ियों की नैनो कार से भी छोटी होती है और उसमें एक इंडिविजुअल बैठ के हवा में पचास फीट की ऊंचाई पर एक जगह उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है एयर और ये सभी जो आपको बताए गए हैं नाम ये सभी ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक व्हीकल्स ऑलरेडी मार्केट में हैं कैलिफोर्निया में और एयर टैक्सी और ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर अभी रिसर्च चल रही है और उनका प्रोटोटाइप डेवलप हो चुका है और जल्दी ही मार्केट में आएंगे पर इन तीनों में से कोई ऐसा नहीं है जो ग्रीन हाउस गैस के मिशन को आसानी से रिड्यूस कर पाए वर्क फ्रॉम होम सबसे अच्छा कोई ऑफिस ही नहीं जा रहा है सब लोग घर से काम कर रहे हैं तो ना ऑफिस जा रहे हैं ना उतनी गाड़ियां चल रही है तो वर्क फ्रॉम होम है तो उससे गाड़ियां कम चल रही हैं, पेट्रोल कम खर्च हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन कम इमिट हो रहा है तो ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस हो रहा है वर्क फ्रॉम होम इज द बिगेस्ट ट्रेंड दैट इज हैपनिंग राइट नाउ व्हिच इज रिड्यूसिंग ऑटोमोबाइल इमिशंस बिकॉज एवरीबडी वर्क इज वर्किंग फ्रॉम होम एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू ऑफिस एंड दैट इज रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट इफ यू आर वॉन्डरिंग वॉट एयर टैक्सीज आर एयर टैक्सीज आर स्मॉल 
uh, vehicles intended for just one individual, where an individual can sit in the air taxi and fly at the height of say 20 to 50 feet above the air and go from one place to another within the city. So it's not like an airplane, it's simple, intended for just one person and it will fly at a height of say 50 feet or so or 100 feet or 20 feet. So not like an airplane, but certainly air taxis. Automatic vehicles are ones in which the driver is on the driver's seat, but the vehicle more or less manages itself on its own. It travels on its own, it stops at red lights. And when you are about to stop, the driver would just press a button, the vehicle will stop. Driverless cars, you don't have to do even that. There are no drivers. There are no driver's seat. Everybody is sitting at the back and the car is going on and it's on its own. And automatic vehicles are already in the market in California all the time. And driverless cars and air taxis are being uh, getting ready for the market. So these are all real things. Question number five, what is carbon credit? A, permit that allows the owner to emit certain amount of carbon dioxide and or other greenhouse gases, yes. Permit that allows an industry to generate certain amount of acidic gases, no. The right to generate solid waste out of an industrial process, no. The right of an industry to use public infrastructure, such as sewerage system, etc., no. It's the permit that allows the owner to emit a certain amount of carbon dioxide or other greenhouse gases, and it has roots in the Kyoto Protocol. In which of the following international treaties is carbon credit rooted? Kyoto Protocol. ठीक है तो कार्बन क्रेडिट एक तरह का परमिट होता है इंडस्ट्री को मिलता है कि आप इतना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीनहाउस गैस इमिट कर सकते हैं एक साल में इससे ज्यादा नहीं और ये कार्बन क्रेडिट का सिस्टम क्योटो प्रोटोकॉल के समय आया था जो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्वेश्चन है मैंने जान के ये दोनों क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में इसी क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछ सकते हैं ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन वेन वॉज द क्योटो प्रोटोकॉल साइन क्योटो प्रोटोकॉल वॉज द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑल द टाइम करेक्ट आंसर इज डिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फेसेस द रिस्क ऑफ इनंडेशन ड्यू टू सी लेवल इनंडेशन मींस डूबना इनमें से कौन सा देश है जो कि सी लेवल राइज की वजह से जब ग्लोबल वार्मिंग होगा हो रहा है और समुद्र का जो जलीय स्तर है वो बढ़ रहा है पानी ऊपर उठ रहा है तो इसमें इनमें से कौन सा देश है जिसको कि डूबने का बहुत ज्यादा खतरा है ए मॉलदीव बी भूटान सी नेपाल या डी अफगानिस्तान भूटान नेपाल और अफगानिस्तान इनमें से कोई समंदर के नारे नहीं है ऑल लैंड लॉक कंट्रीज भूटान नेपाल एंड अफगानिस्तान मालदीव इज द ओनली कंट्री दैट्स एन आइलैंड कंट्री एंड इट इज फेसिंग सीवियर रिस्क ऑफ इनंडेशन इनफैक्ट मालदीव इज अ कंट्री व्हिच इज ऑलरेडी इन टॉक्स विथ डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड एट वन डे इट विल बी इनडेटेड एंड ऑल इट्स पीपल विल हैव टू बी रोलोकेटेड सो इट हैज टॉक टू इंडिया अबाउट गिविंग the country some land in india where people from maldives could be relocated when the island is inundated okay maldives the island jo hai mahadweep hai aur usme dweep hai dweepiya desh hai aur usme pani se doobne ka bahut khatra hai aur maldives ko ye pichle 20 saalon se ye dar hai ki hum pani mein puri tarah se doob jayenge to wo already dusre deshon se baat kar raha hai ki hamare hamara desh jab pani mein puri tarah se doob jayega to hamare desh ke logon ko kahin to relocate karna hoga kahin to basana hoga तो वो इंडिया से बात की उसने कि कुछ जगह आप दीजिए ताकि हमारा देश जब डूबने लगेगा तो हमारे लोगों को कहीं बसाना होगा तो इंडिया ने शायद थार का रेगिस्तान देने की बात कही थी तो ये और ये बात दस साल पुरानी है तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये सब बहुत सीरियस इश्यूज हैं क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इनमें से कौन सा ट्रीटीज ऐसा है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड स्टॉकहोम कन्वेंशन नो साइट Sites is Convention in, in, on International Trade in Endangered Species. So no, UNFCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. This is the one related to climate change. Okay, which of the following is a consequence of climate change? In me se kaun sa hai jiski jo climate change hone ki vajay se hoga? Rise in MSL. MSL stands for Mean Sea Level. Sometimes in the question, Mean Sea Level will not be written. It will, it will just be written MSL. So you know. Second eutrophication, no. Soil degradation, no. Acid rain, no. It's MSL, mean sea level, rise in mean sea level. In which one is the cause of climate change? Ki se hoga, rise in mean sea level. I have written here that it's MSL. Because sometimes in the question, there will be a mean sea level ka explanation that I have not given here or not given. It will be MSL. So MSL means mean sea level. Asha, what I have told you today, it will be coming to your understanding. If you don't understand something, please please let me in the comments below if you have any doubts. And as for Dakshina, please. share it with at least three of your friends and i'll see you in my next next practice stay tuned and keep watching my channel jai hind jai bharat